ตลอดระยะเวลา70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพระสกนิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นช่วงเวลาของความทรงจำและความทราบซึ้งของประชาชนชาวไทยที่มีบุคคลที่ยิ่งใหญ่และทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงเธอกรมมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนหลังจากนั้นทรงติดตามพระบิดาที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในฐานะอัครราชทูตที่ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสพุทธศักราช2491มีข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตกิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตและต่อมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีตามลำดับพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงผนวดทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชดำริและพระราชกรณียกิจทุกประการล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติช่วยให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความยากจนและพึ่งตนเองได้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบคลุมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้านอาทิด้านการสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานและโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆรับคนไข้ที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินทรงส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างแพร่หลายพระราชทานโครงการหมอหมู่บ้านส่งก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือทหารตำรวจอาสาสมัครที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้านการศึกษาพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คนไทยทุกคนรู้หนังสือรู้ประวัติศาสตร์ของชาติทรงสอนเด็กชาวบ้านให้หัดเขียนหัดอ่านทรงอบรมให้เป็นคนดีมีความรักชาติรักแผ่นดินเกิดโปรดให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นจุดเริ่มต้นศาลารวมใจโดยพระราชทานหนังสือความรู้สาขาต่างๆไว้ณศาลาเหล่านี้ทรงสนับสนุนการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวยากจนทรงรับไว้เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งงานทอถักจักสารปักปั้นและตกแต่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดสอนหัตถกรรมแทบทุกประเภทแก่บุตรหลานของราษฎรผู้ยากไร้ขึ้นในสวนจิตรดาและในบริเวณพระตำหนักทุกภาคเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรด้านการส่งเสริมอาชีพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมอาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2519ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์สืบสารงานศิลปะหัตถกรรมบนผืนแผ่นดินไทยจากการตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมพระศกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศทรงทอดพระเนตรเห็นทุกสุขของราษฎรทรงพบว่าราษฎรไทยหลายท้องถิ่นมีฝีมือเป็นเลิศทางหัตถกรรมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษสมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไปพระองค์จึงทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎรรวมทั้งทรงส่งเสริมอาชีพช่างเงินช่างทองให้แก่ชาวไทยภูเขาทรงทำรงรักษาและฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่งกำลังจะเสื่อมสูญไปตามการเวลาให้กลับมาแพร่หลายด้วยพระราชยานทัตอันเป็นเลิศพระองค์ทรงเล็งเห็นว่ามรดกศิลปะและวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าที่สำคัญของชาติจึงทรงเป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ทรงทุ่มเทพ,พระกำลังทั้งปวงในการฟื้นฟูภูมิปัญญามรดกแผ่นดินให้ประจักษ์แก่สายตาอารยประเทศและเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกอาทินาตกรรมโขนดังพระราชดำรัสความต่อหนึ่งว่าหากย้อนนึกไปถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติที่เก่าแก่สืบเผ่าพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้ก็คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปด้านความมั่นคงในชีวิตเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ได้มีงานทำและมีความมั่นคงด้านอาหารพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและโครงการธนาคารอาหารชุมชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน่าสรรเสริญยิ่งทรงมีพระราชปณิธานในการฟื้นฟูอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกระแสพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโครงการตามพระราชดำริป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่จึงเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริที่ว่าคนป่าและสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้ราษฎรรู้สึกหวงแหนและร่วมกันปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนตลอดไป
รวมทั้งโครงการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสัตว์ทะเลให้เติบโตขึ้นเป็นอาหารชาวโลกพระราชกรณียกิจด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมทหารที่ปฏิบัติการสู้รบต่อสู้ผู้ก่อการร้ายตามชายแดนถึงฐานปฏิบัติการต่างๆแม้เป็นพื้นที่เสี่ยงพยันตรายทรงเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดินนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อนาประชาราษฎรให้สามารถทำมาหากินได้อย่างสงบสุขด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นอนเนกอนันต์ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างแท้จริงทำให้มีองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตโล่เฉลิมพระเกียรติรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆเป็นจานวนมากวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทยและสถาปนาพระฐานดรศักดิ์พระบรมวงศ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นพระองค์ที่สองในแผ่นดินสยามซึ่งพระองค์แรกคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุญของชาวไทยที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นพระบรมราชินีนาถที่ทรงได้รับการสรรเสริญพระเกียรติคุณจากนานาประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าพระบรมราชินีพระองค์อื่นใดในโลกผู้ทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน